നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റാണ് കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ജാം റോളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടി നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വാനലൈസൻസ് വേണം അത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു മുട്ടയാണ് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ജാമാണ് അതുകൊണ്ട് ജാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ന്യൂട്ടല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും മതി ഞാനിനി ഇതൊരു മിക്സി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും മുട്ട മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അഥവാ നമുക്ക് മിക്സിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതിനകത്ത് ഒട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമോ എന്നറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് മിക്സ് ആയി നന്നായിട്ട് വരാട്ടോ അപ്പം ഞാനിനി അതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാര ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ആയി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദയിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ജാം റോൾ പക്ഷെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാനുവൽ ബീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മുട്ട വെള്ളമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ദോശത്തവയിൽ ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തവ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ അതിൽ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ തീരെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ മൊത്തം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കൈ പരത്തുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ തവ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ തീ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പം ഓരോ ഗ്യാസിനും ഓരോ സ്റ്റൈലല്ലേ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം കാരണം ഓരോ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളവശം കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടോ അത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇനിയും കിടന്ന കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് നല്ല
ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടൈറ്റാക്കിയാലും ജാമെല്ലാം വെളിപ്പോവും ഇതാ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഷവർമയൊക്കെയാണല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം എന്നാലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാം റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത് റെഡി ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അവിടെ അത്ര ഷേപ്പിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഗസ്റ്റിന് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കും കഴിക്കാമല്ലോ കാരണം അത്രയും സിമ്പിളും ആണ് ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്രയും സമയമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാലേ അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു തണുത്ത ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ കുറേ കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം